இப்போ நம்ம எப்படி மார்க் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இங்கே ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு அன்ஈவனாக இருக்குது ஸோ நான் ஒரு லைன் போட்டு ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம ஹைட் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் ஹைட் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூ இன்ச்சஸ் இந்த மாதிரி கட்டிங் எல்லாம் போட்டுட்டு நம்ம ஷார்ட்டாக போட்டால் நல்லா இருக்காது அதனால தான் ஹைட் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வைக்கிறோம் ஸோ ஹைட் நான் மார்க் பண்ணிட்டேன் ஃபார்ட்டி டூ இன்ச்சஸ் கீழே இருந்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஏன் கீழே இருந்து மார்க் பண்ணுறோம் மேலே இருந்து மார்க் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா இப்போ இருங்க மேலே இருந்து மார்க் பண்ணிங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு ஃபோல்டிங் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டு பீஸாக வேஸ்ட் ஆகும் பட் இங்கே நம்ம ஃபோல்டிங்கில் வந்து நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா வந்துச்சுன்னா இந்த பீஸ் நம்ம வேறு எதுக்காவது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஷோல்டரோட லென்த் வைக்கிறோம் ஷோல்டரோட லென்த் வந்து எனக்கு லெவன் அண்ட் ஹாஃப் இருந்தது அதோடு நான் ஹாஃப் இன்ச் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டுவெல் டுவெலில் டுவெலில் டிவைட் பண்ணால் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் வரும் அதான் நம்ம ஷோல்டர் மார்க் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம ஷோல்டர் எவ்வளோ வைக்கிறோமோ அதே அளவு ஆமோலுக்கு வச்சுக்கலாம் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் ஷோல்டர் வச்சுட்டேன் ஆமோல் மெஷர் வச்சுட்டேன் இப்போ செஸ்டோட மெஷர் செஸ்டோட மெஷர் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபார்ட்டி இன்ச்சஸ் ஸோ அந்த ஃபார்ட்டி இன்ச்சஸை ஃபோரால் டிவைட் பண்ணால் டென் இன்ச்சஸ் வரும் அந்த டென் இன்ச்சஸை இங்கே மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஆம்போல் மார்க் பண்ணியிருக்கிற இடத்துல நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் வந்து ஹிப் லைன் போடுறதுக்காக அதாவது வேஸ்ட் ரவுண்ட் போடுறதுக்காக ஷேப் வர இடத்துல நம்ம செஸ்ட் கிட்ட இருந்து எயிட் இன்ச்சஸ் எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து ஒரு ஒரு மெஷருக்கும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிப்போம் கொஞ்சம் குண்டாக இருக்காங்க இது ரொம்ப லீன் மெஷர்மெண்ட்டு கொஞ்சம் ஃபேட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம ஆமோலை வந்து இன்னும் இறக்குவோம் அப்போ ஆமோல் எவ்வளோ வைக்கிறோமோ ஒரு செவன் இன்ச்சஸ் ஆமோல் வைக்கிறோம்னா அதே அளவு நம்ம ஹிப்புக்கு வச்சா போதும் பட் இது சின்ன மெஷர்மெண்ட் அதனால் வந்து நான் ஆமோல் கிட்ட இருந்து எயிட் இன்ச்சஸ் வச்சு அந்த வேஸ்ட் ரவுண்ட் போடுறேன் வேஸ்ட் ரவுண்ட் வந்து எனக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸை நான் ஃபோராலாக டிவைட் பண்ணனா எனக்கு நைன் இன்ச்சஸ் வரும் இது வந்து ஹிப் வெஸ்ட் ரவுண்ட் மெஷர் இது வந்து செஸ்ட் மெஷர் இது வந்து ஷோல்டர் மெஷர் ஸோ இப்போ இது போட்டுட்டோம் இப்போ நமக்கு வந்து லெக்சர் கம்ஃபரன்ஸ் லெக்சர் கம்ஃபரன்ஸ் வந்து இவ்வளோ வித் வேணும்னா நம்ம வச்சுக்கலாம் இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அடிஷ்னல் பீஸ் வர கொடுக்க போகிறோம் ஸோ நான் ஒரு எயிட்டீன் இன்ச்சஸ் அளவுக்கு எடுத்துக்கிறேன் ஃபுல்லாக வேணும்னா நீங்கள் ஃபுல்லாக கூட வச்சுக்கலாம் நல்லா வித்தாக இருக்கும் எயிட்டீன் இன்ச்சஸ் அளவுக்கு எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல பட் நான் இந்த கார்னரில் எயிட்டீன் இன்ச்சஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து இதில் வந்து நம்ம மிடிலில் வந்து கட் போட போகிறோம் கட் போட்டு ஜாயின் இது வந்து நார்மலாக நம்ம சுடி மெஷர் பண்ணுற மாதிரி நான் போட்டிருக்கேன் பட் இப்போ வந்து நம்ம கட் பண்ணி ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதால எல்லா மெஷர்லேயும் நம்ம ஒரு ஹாஃப் ஆஃப் இன்ச்சஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் லெக்சர் கம்ஃபரன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற ஷோல்டர் செஸ்ட்டு ஹிப்பு எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஹாஃப் ஆஃப் இன்ச்சஸ் நம்ம மெஷர் அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நான் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் எடுத்திருக்கேன் அதை சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃபாக மாற்றிக்கிறேன் வேறு கலரில் போடுறேன் அதே மாதிரி இது செஸ்ட்டு வந்து டென் இன்ச்சஸ் எடுத்திருக்கேன் அதை டென் அண்ட் ஹாஃபாக மாற்றிக்கிறேன் நான் ஃபஸ்ட்டே போட்டால் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அதனால தான் நான் அதையும் போட்டுட்டு இதையும் போட்டு காட்டுறேன் இது நைன் இன்ச்சஸ்ன்றதை நைன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸாக மாற்றிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஷோல்டரு செஸ்ட்டு ஹிப்பு அந்த இடத்துல மட்டும் சேஞ்சஸ் கொடுத்துருக்கேன் நம்ம ஷேப் போட்டுக்கலாம் இது வந்து நார்மல் ஒரு சுடியோட மெஷர் பண்ணி மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ மிடில் எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ப்ராடாக வந்துடும் இங்கே வந்து நம்ம ஷேப் கொடுத்துக்கலாம் அதை நம்ம இப்போ கொடுக்க வேண்டாம் அடிஷ்னல் பீஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த மெஷர் நான் போட்டு கட்டிட்டேன் இப்போது கட்டிங்காக நம்ம மிடில் எப்படி கட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நெக்கோட வித்து நெக்கு நம்ம எவ்வளோ வித்து வைக்க போகிறோமோ அதை மெஷர் பண்ணிக்கோங்க நான் டூ டூ அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் வைக்க போகிறேன் அதை நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதை மார்க் பண்ணிவிட்டு இதுக்கும் இதுக்கும் மிடிலில் எவ்வளோ இருக்குன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் இன்ச்சஸ் இருக்குது 
இதை வந்து நம்ம மிட் மிடிலில் மார்க் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாக்ட் மிடிலில் மார்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டு அந்த ஷோல்டரோட அந்த இடத்துல எவ்வளோ இருக்கோ அதை மெஷர் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஹாஃபாக இது மார்க் பண்ணிக்கோங்க அந்த அதே மார்க் வந்து நமக்கு ஹிப் வரைக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக வரணும் ஹிப் இங்கே இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வரைக்கும் நமக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வரணும் அது எப்படி நான் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்குறேன்னா இங்கே பாருங்கள் இங்கேருந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் இடத்துல நீங்கள் அப்படியே ஃபோர் அண்ட் ஹாஃபாக மார்க் பண்ணி இந்த இடத்துலையும் வரும்போது ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் ஸோ அந்த ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் வச்சுட்டு அப்படியே ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டுக்கோங்க இப்போது ஃபோர் அண்ட் ஹாஃப் வச்சு ஹிப் லைன் வரைக்கும் போட்டிருக்கோம் இப்போ இங்கே எவ்வளோ வைக்கிறோமோ அதை விட டூ அண்ட் ஹாஃப் ஆர் த்ரீ இன்ச்சஸ் நம்ம அதிகமாக வச்சுக்கலாம் ஃபோர் அண்ட் ஹாஃப் சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் ஆர் செவன் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் இது வந்து நம்மளோட இதுவாக பொறுத்தது தான் நமக்கு வந்து ப்ராடாக வேணும்னா ப்ராடாக வச்சுக்கலாம் நான் வந்து சின்ன மெஷர் ஸோ நான் வந்து சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் தான் வைக்கிறேன் இங்கே ஃபோர் அண்ட் ஹாஃப் இருக்குது இங்கே சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் வைக்கிறேன் இப்போ இந்த லைனை வந்து நம்ம அப்படியே ஜாயின் பண்ணி விட்டுடலாம் உங்களுக்கு நல்லா க்ராஸாக வேணும்னா இன்னொன்று நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு இன்னும் க்ராஸாக இருக்கும் கேமராவில் ஃபுல்லாக ஃபோக்கஸ் ஆகுதான்னு தெரியல நான் டிஃப்ரெண்ட்டான பொசிஷனில் இன்றைக்கி வச்சுருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு ஃபுல்லாக தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக அப்படி வச்சுருக்கேன் இப்போ இது வந்து ஸ்லைட் க்ராஸ் தான் இருக்கும் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு க்ராஸ் நல்லாவே தெரியும் இவ்வளோதான் இப்போ வந்து டென் பீஸ் கட் பண்ணுறதுல இந்த மிடிலில் கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வந்து இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக பீஸ் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ இது மெஷர் பண்ணி கட் பண்ணுற மெத்தடெலாம் இது தான் இப்போ ஆம்பூல் வந்து அஸ் யூஷுவல் நம்ம எல்லாத்துக்குமே போடுற மாதிரி தான் இதுக்கு வந்து டெப்த் எடுக்க வேண்டாம் டெப்த்து நம்ம எல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட்டு ஆம்பூல் டெப்த் எடுத்துக்கலாம் மார்க்கிங் முடிஞ்சிருச்சு நான் நெக்கு வந்து கேன்வாஸ் வச்சு தான் போட போகிறேன் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் நான் எப்பவுமே கேன்வாஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நெக்கு போடுவேன் ஸோ இங்கேயும் நான் கேன்வாஸ் யூஸ் பண்ணி தான் போட போகிறேன் ஸோ இப்போ நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதே பீஸ் நான் கொடுக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஜஸ்ட் எனக்கு ப்ராடாக இருந்தால் மட்டும் போதும் இல்லை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த கட்டிங்கு இந்த பீஸ் எல்லாம் இதே கொடுத்துட்டு கான்ட்ராஸ்டாக பைப்பிங் மட்டும் கூட கொடுக்கலாம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எங்கேருந்து ஆட் பண்ண போகிறீங்க பீஸ் இது நம்ம ஆட் பண்ணது நம்மளோட விருப்பம் தான் கொஞ்சம் கீழே இருந்தே பண்ணலாம் இல்லை கொஞ்சம் மேலே பண்ணலாம் எங்கேருந்து ஆட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு இப்படி கோடு போட்டுக்கோங்க கோடு போட்டுட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் இது எயிட்டீன் எடுத்திருக்கேன் எயிட்டீன் இன்ச்சஸ் வித் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எண்டு வரைக்கும் எடுத்தீங்கன்னா இங்கே மா ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டுக்கோங்க இப்போ நான் எயிட்டீன் வரைக்கும் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதுக்கு ஸ்ட்ரைட் லைன் இந்த பீஸை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம அப்படியே ரிவர்ஸில் இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணால் போதும் இது வந்து நான் வேறு நெட்டில் போட போகிறேன் பாருங்கள் நான் எப்படி போட போகிறேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம இதை கட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அஸ் யூஷுவலாக சுடி எப்படி கட் பண்ணுவோமோ அப்படி கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மிடில் பீஸ் கட் பண்ணிக்கலாம் இருந்ததுக்கப்புறம் எல்லாமே ஸ்கேலில் கோடு போட்டுட்டு எடுங்க நான் டாட் மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஸோ அப்படி வச்சு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக கட் பண்ண வரும் அப்படின்னா வைங்க அப்படி இல்லைன்னா ஃபுல் கோடு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணுங்க இப்போ நான் மிடிலில் மார்க் பண்ணதையும் கட் பண்ணிட்டேன் சைடில் பீஸ் இருக்குது நமக்கு இங்கே தான் வந்து அடிஷ்னலாக அந்த பீஸ் வரும் 
ஸோ இப்படி வரும் இந்த கேப்பில் பார்த்திங்கன்னா நான் நெட்டு கொடுக்க போகிறேன் எனக்கு எந்த அளவு வேணுமோ அந்த அளவில் வந்து கொடுக்கலாம் ஒரு சிலர் வந்து ஹிப்லேருந்து கொடுப்பாங்க ஹிப்லேருந்து ஒரு செவன் இன்ச்சஸ் கேப்பில் கொடுக்கலாம் எப்படி வேணுமோ அப்படி கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ வந்து நெட்டை எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன் இந்த எக்ஸ்ட்ரா பீஸில் நான் உங்களுக்கு கோடு போட்டேன்ல இந்த அளவு தான் நம்ம வந்து அந்த நெட்டில் கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதே அளவு எனக்கு ஃபோர் பீசஸ் நெட்டில் வேணும் இல்லை நம்ம வித்து அதிகமாக வேணும்னாலும் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து இந்த அளவு தான் எடுக்க போகிறேன் எனக்கு சும்மா லைட்டாக உங்களுக்கு கட்டிங் காட்டுறதுக்காக தான் நான் போடுறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் அப்படியே வச்சுட்டு எனக்கு கீழே தெரியுது உங்களுக்கு தெரியலன்னா நீங்கள் லைன் போட்டுக்கோங்க ஃபோர் ஃபோல்டாக வச்சுருக்கேன் ஃபோர் ஃபோல்டாக வச்சு நான் அதை அப்படியே கட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பீஸ் எனக்கு தேவையில்லை ஜஸ்ட் அந்த மெஷருக்காக தான் நான் கட் பண்ணேன் இது வந்து ஃபோல்டிங் இருக்குது ஸோ நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் தனித்தனி பீஸாக வச்சு கூட கட் பண்ணலாம் நான் ஒயிட் கிளாத் கொடுக்கலான்னு நினச்சேன் பட் ஒயிட் கிளாத்தை விட வச்சு உங்களுக்கு கான்ட்ராஸ்ட் தெரியும் அதுக்காக தான் நான் நெட் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நான் அடிஷ்னல் பீஸையும் கட் பண்ணிட்டேன் இப்படி தான் உங்களுக்கு ஃபினிஷ் ஆகும் இந்த பீஸ் வந்து இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் ரெண்டு பீஸ் வரும் பேக்கில் ரெண்டு பீஸ் வரும் ஸோ ஓவரால் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டென் பீஸாக வரும் அதனால தான் இந்த கட்டிங் வந்து டென் டென் பீஸ் கட்டிங்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்படி அட்டாச் பண்ணி நான் காட்டுறேன் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸ்லீவையும் கட் பண்ணிடுறேன் இப்போ நம்ம இந்த பீஸோட ஒயிட் நெட் எப்படி அட்டாச் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து மிடில் பீஸு ஃபோல்டடாக இருக்கிறத நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ ரெண்டு பீஸ் வரும் சைடில் வரது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நாலு பீஸ் வரும் ஸோ இந்த நம்ம மிடிலில் இருக்கிற பீஸில் தான் நம்ம நெட்டை அட்டாச் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து நெட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற நெட்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு வந்து கிராஸாக இருக்கும் ஒரு சைடு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம எப்படி அட்டாச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ப்ராட் கம்மியாக இருக்கும் கீழே வர வர உங்களுக்கு ப்ராட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ கீழே தான் நம்ம அட்டாச் பண்ண போகிறோம் இந்த கிராஸ் வந்து அந்த பக்கம் போகிற மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரைட்டை வந்து நம்ம இதில் அட்டாச் பண்ண போகிறோம் நமக்கு இப்படி வரணும் உங்களுக்கு அது மிஷினும் ஒயிட்டில் இருக்கிறதால உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல நான் அதனால தான் கிளாத் மேலே போட்டு காட்டினேன் இந்த ஸ்ட்ரைட் வந்து நம்ம இங்கே வச்சு அட்டாச் பண்ண போகிறோம் இது எப்படி அட்டாச் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஹைட்டை நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபினிஷ் ஆகிற ஹைட்டை மெஷர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் இப்படி மேலே வச்சுக்கோங்க வச்சு எந்த அளவு ஹைட் வருதோ அங்கேருந்து நம்ம ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் ஒரு கால் இன்ச்சில் ஸ்டிச் போட்டுடலாம் நான் இதுக்கு தேவையான நெக்கு ஸ்லீவ் எல்லாமே ரெடி பண்ணி எடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நான் காட்டியிருக்கேன் ஸ்லீவு நெக்கு எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் அதையும் இதில் போட்டேன்னா உங்களுக்கு வந்து வீடியோ ரொம்ப பெருசாகும் ஸோ நான் இந்த கட்டிங்கு இதோட ஸ்டிச்சிங் மெத்தட் மட்டும் காட்டுறேன் இப்போ ஒரு ஸ்டிச் போட்டாச்சு இப்போ அப்படியே திருப்பி படிமான தையல் போட்டுக்கலாம் படிமான தையல்ன்றது இப்படி டேர்ன் பண்ணிட்டு இந்த நெட்டு மேலே போட்டுக்கலாம் ரொம்ப ஓரம் போடாமல் கொஞ்சம் ஒரு காலிஞ்சை விட கொஞ்சம் கம்மியாக போடுறேன் நான் படிமான தையல் இப்போ இந்த பக்கம் நான் அட்டாச் பண்ணிட்டேன் அதே மாதிரி இந்த பக்கமாக அட்டாச் பண்ணிடுறேன் 
இப்போ இந்த பீஸை நம்ம இந்த சைடு அட்டாச் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி தான் கீழே இருந்து அட்டாச் பண்ணலாம் ஒன்று மேலே இருந்து அட்டாச் பண்ணலாம் இன்னொன்று வந்து கீழே இருந்து அட்டாச் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி காலிஞ்சில் ஸ்டிச்சு அட்டாச் பண்ணிவிட்டு நம்ம படிமான தையல் போட்டுவிட்டோம் இப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு பீஸ்லேயும் நம்ம அட்டாச் பண்ணிடலாம் நெட்டு ரெண்டு சைடுமே அட்டாச் பண்ணிடலாம் இப்போ நெட்டு அட்டாச் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டு சைடும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் நெட் அட்டாச் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நமக்கு சைட் பீஸ் இருக்குதுல்ல ஸோ சைட் பீஸை இதோடு நம்ம அட்டாச் பண்ணணும் இப்படி அட்டாச் ஆகணும் இங்கே பாருங்கள் ஸோ இப்படி நம்ம அட்டாச் பண்ணோம் சார் இப்படி பண்ணணும்னா நம்ம எப்படி பண்ண அட்டாச் ஆகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படியே தூக்கி இப்படி போட்டு நீங்கள் காலிஞ்சு ஸ்டிச் போட ஆரம்பிச்சிருங்க மேலே இருந்து ரொம்ப ஈஸி தான் இது பார்க்குறதுக்கு ஏதோ கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்கலாம் பட் ஈஸி ரொம்ப ஈஸியான கட்டிங் அண்ட் ஸ்டிச்சிங் மெத்தட் தான் இது நாங்கள் ஒயிட் நெட்டு இருக்குது அப்படின்றதால நான் வந்து ஒயிட் கிளா ஒயிட் த்ரெட்டு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஏன்னா நெட்டில் வந்து ரொம்ப ஸ்டிச் அப்படியே தெரியும் ஸோ அப்படியே நான் அட்டாச் பண்ணிட்டு வரேன் நெட் வரைக்கும் நம்ம யூஸ்வல் எப்போவுமே பண்ணுற மாதிரி நான் அட்டாச் பண்ணிடுறேன் இது கொஞ்சம் க்ராஸ் இருக்கிறதால உங்களுக்கு கொஞ்சம் வேரியேஷன் வர மாதிரி இருக்கும் அதை கரெக்டாக வச்சுட்டு பண்ணுங்கள் பார்த்திங்கன்னா இங்கே நெட்டு வருது நெட்டோட ஜாயின் வருது ஸோ ஜாயின் பண்ணியிருக்கிற இடம் கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க அப்போ அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த ஜாயின் தெரியாது இப்படியே எடுத்து இந்த அகலத்தை நம்ம அப்படியே ஃபுல்லாக வர மாதிரி ஆக்கிடலாம் இந்த இடத்துல மட்டும் நான் லைட்டாக விட்டுருக்கேன் மற்றபடி அப்படியே அந்த அகலம் ஃபுல்லாக வர மாதிரி நம்ம எடுத்துடலாம் நீங்கள் இது கட் பண்ணும்போதே ஷார்ப்பாக கூட கட் பண்ணிக்கலாம் பட் ஃபினிஷ் பண்ணும்போது நீட்டாக இருக்காது அப் அண்ட் டவுன் வர மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் நான் கொஞ்சம் அங்கே அகலம் விட்டு கட் பண்ணேன் இழுக்காதீங்க கிராஸ் நம்ம கட் பண்ணியிருக்கிறதால இழுத்திங்கன்னா கிளாத் வந்து ரொம்ப அப் அண்ட் டவுன் வரும் ஜஸ்ட் அப்படியே வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைட் நம்ம பீஸ் அட்டாச் பண்ணிட்டோம் இங்கே பாருங்கள் இந்த உங்களுக்கு இந்த மிஷினால் உங்களுக்கு அந்த இதை வேரியேஷன் கொஞ்சம் தெரியாது பட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது மேலே வந்து நம்ம படிமான தையல் போடணுன்னா போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் நகரத்துலேயே கிரி விட்டுக்கலாம் நான் அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலர் போட்டிருக்கேன் ஸோ படிமான தையல் போடலை ஜஸ்ட் நகரத்தில் கீறி விட்டுக்கிறேன் இதே மாதிரி நம்ம நாலு சைடையும் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இன்னொன்று நான் காட்டுறேன் இங்கே பாருங்கள் இப்போ இந்த பக்கம் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த பக்கம் இந்த பீஸ் வரும் ஸோ இதே நம்ம அட்டாச் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி மேலேருந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இடத்துல கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க நெட் இங்கே ஃபினிஷ் ஆகுது அந்த இடம் வரைக்கும் நம்ம அப்படியே ஜாயிண்டடாக காலிஞ்சு போட்டுட்டு வரோம் நீங்கள் அந்த இடம் கரெக்டாக வைக்கலன்னா உங்களுக்கு அந்த ஜாயின் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால தான் அதை நல்லா பார்த்து கரெக்டாக பண்ணணும் 
இந்த இடத்துல மட்டும்தான் நான் கொஞ்சம் கிளாத் இந்த நெட்டு தெரிகிற மாதிரி விட்டுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஃபுல் எண்டு எடுத்துகிட்டு வந்துடுறோம் இப்போ இதை நம்ம அட்டாச் பண்ணிட்டோம் உங்களுக்கு படிமான தையல் போட்டுட்டிங்கன்னா நல்லா ஸ்டிஃப்பாக நிற்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு படிமான தையல் போட்டுருங்க சேம் கலரே போட்டு இந்த கிளாத்தோட கலர் த்ரெட் போட்டுட்டு படிமான தையல் போட்டுருங்க இப்போ வந்து நான் ஒரு சைடு ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் முடிச்சுட்டேன் இப்போ பேக்கே நான் இதே மாதிரி அட்டாச் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் நான் நெட் அட்டாச் பண்ணிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் ஸோ இங்கே பாருங்கள் கீழே வந்து உங்களுக்கு அப் அண்ட் டவுன் இருக்க மாதிரி இருக்குது நம்ம அட்டாச் பண்ணி இருக்கிறதால ஸோ இதை வந்து இதுதான் நான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணும் போதே சொன்னேன் இதை நம்ம ஷேப் எடுத்துகிட்டு தான் ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம நெக் அட்டாச் பண்ணிடலாம் நான் அன்னைக்கு வந்து ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் நெக்கு ரெடி பண்ணி அயன் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் நான் ஆல்ரெடி நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் எப்படி கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ எப்படி கட் பண்ணி அயன் பண்ணணும்னு காட்டியிருக்கேன் இப்போ வந்து நான் இதை ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறேன் சுற்றி ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிடுறேன் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத ஃபோல்ட் பண்ணி சுற்றி ஸ்டிச் பண்ணிடுறேன் நீங்கள் ஒரு வேலை ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ பாருங்கள் அதில் வந்து நான் கேன்வாஸ் கட்டிங் எல்லாம் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக போட்டிருக்கேன் ஒரு ஒரு வீடியோலாம் நான் போட்டேன்னா ரொம்ப டைம் ஆகும் அதனால தான் நான் போடலை இது வந்து ஃபோல்டு பண்ணும்போது ஜஸ்ட்டு நம்ம ஃபோல்டு தான் பண்ண போகிறோம் அதனால இந்த மாதிரி சுருக்கம்லாம் வந்தால் பரவாயில்ல அப்படியே பண்ணுங்க அது பேக்கு பேக் கொஞ்சம் இறக்கமாக வச்சுருக்கேன் இது ஃப்ரண்ட்டு நீங்கள் என்ன ஷேப் வேணுனாலும் போட்டுக்கலாம் பட் இந்த மாதிரி அம்ரலா கட்டுக்கள்லாம் வந்து ரொம்ப நம்ம நெக்கை ஷேப் பண்ணணும் நல்லா இருக்காது ஒரு போட் நெக் மாதிரியோ இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ரவுண்ட் நெக்கோ தான் நீட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இப்போ நான் ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் அதிகமாக இருக்குது தான் எனக்கு பேக் நெக்கு இது ஃப்ரண்ட் நெக்கு ஸோ நெக்கை வந்து இது எடுத்துட்டு இது மிடிலில் இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி மிடிலில் ஒரு நாச் போட்டுக்கோங்க நல்லா கேன்வாஸை கரெக்ட் மிடில் பண்ணிக்கோங்க மிடில் பண்ணி நாச் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் நம்மளோட ஃப்ரண்ட் பீஸ்லேயும் அதே மாதிரி மிடிலில் நாச் போட்டுக்கலாம் இதில் ஃப்ரண்ட்டு பேக் வேரியேஷன் கிடையாது ஏன்னா நான் டெப்த் எடுக்கலை நம்ம நெக்கெல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு டெப்த் எடுத்துக்கலாம் இதையும் கரெக்டாக ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு மிடில் நாச் போட்டுருங்க இப்போ நான் இது லைனிங் இல்லாமல் ஸ்டிச் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நான் கட்டெல்லாம் போட்டு பண்ணிகிட்ருக்கேன் லைனிங்கில் போட முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் போடலாம் லைனிங்கில் போடும்போது மெயின் கிளாத்தில் மட்டும் இந்த கட்டெல்லாம் கொடுங்க லைனிங்கில் வந்து இந்த கட்டெல்லாம் தேவையில்லை ஜஸ்ட்டு நம்ம அப்படியே மார்க் பண்ணி கட் பண்ணி உள்ளே அட்டாச் பண்ணிட்டால் போதும் மெயின் கிளாத்தில் மட்டும் இந்த கட் போட்டால் போதும் கரெக்டாக அந்த நாச்சும் நாச்சும் மிடிலில் வச்சுட்டு நம்ம அப்படியே அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் நல்ல பக்கம் வச்சு உள் பக்கம் திருப்பிக்கலாம் கரெக்டாக அந்த எட்ஜில் கேன்வாஸோட எட்ஜில் நம்ம ஸ்டிச் போடுறோம் கேன்வாஸ் மேலேயும் படக்கூடாது கேன்வாஸ் விட்டு ரொம்ப வெளியவும் வரக்கூடாது கேன்வாஸ் எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டிச் போட்டுக்கிறோம் ரவுண்டு தான் நம்ம கிராஸ் பீஸ் வச்சு பண்ணணுனால பண்ணிக்கலாம் 
தானே இது பைப்பிங் வேணும்னா நம்ம வச்சுக்கலாம் நம்ம என்ன கான்ட்ராஸ்ட் கிளாத் கொடுக்குறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பைப்பிங் கூட வச்சுக்கலாம் பட் இது எனக்கு டாட்டடாக இருக்கிறதால நான் பைப்பிங் கூட வைக்கல ஜஸ்ட் பிளைனாக தான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் நல்ல கான்ட்ராஸ்ட்டில் நீங்கள் கொடுத்துட்டு கான்ட்ராஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி நெக்கை சுற்றி பைப்பிங் வச்சிங்கனாலும் நல்லாயிருக்கும் அந்த பைப்பிங் கூட நான் ஆல்ரெடி போட்ட வீடியோவில் வந்து பைப்பிங் எப்படி கொடுக்குறது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் இது வந்து இந்த கட்டிங் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு போட்டாலுமே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் ரவுண்ட் அடிக்கும் போது ரொம்ப பொறுமையாக அடிங்க பார்த்து அடிங்க எல்லாம் நிறைய பேர் பண்ணுறது என்னென்னா டைமை பார்ப்பாங்க டைம் பார்த்துட்டு ஒர்க் பண்ணுவாங்க பட் பார்க்கலாம் பார்த்து ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது தான் பட் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்ட் வர வரைக்கும் டைமை பார்த்தீங்கன்னா டைம் அதிகமாக ஆகுது அப்படின்றதால கொஞ்சம் அப்படியே நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி போயிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி மைண்டு வந்துடும் ஸோ அந்த டைம் வந்து நீங்கள் எப்போ பார்க்க ஆரம்பிக்கணும்னா நீங்கள் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க ஃபாஸ்ட்டாக நீட்டாக பண்ணுறீங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்த அப்புறம் டைம் மெஷர் பண்ணி நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் பட் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் டைம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஸ்டிச்சில் போட்டு விட்டுருவோம் நம்ம டைம் தான் மெயின் டார்கெட்டாக இருக்கும் நமக்கு இந்த டைம்குள்ளே முடிக்கணும் அவ்வளோதான் அது எப்படி முடிக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம யோசிக்க மாட்டோம் இந்த ரவுண்டு ரவுண்ட் ஷேப் எடுக்கிறது தான் மெயினாக அதை வந்து கரெக்டாக நம்ம ரவுண்டாக எடுத்தால் தான் அதை நீட்டாக நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ஷேப் வரும் ஸோ இப்படி நாச்சு போட்டுக்கிறோம் ஹாஃப் இன்ச் விட்டு கட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படியே சுற்றி நாச்சு போட்டுக்கலாம் நாச்சு போடும்போது ஸ்டிச் கிட்டே போகக்கூடாது ஸ்டிச்சுக்கு கொஞ்சம் தள்ளி தான் நாச்சு போடணும் ஃபுல்லாக நாச்சு போட்டுட்டேன் நாச்சு போட்டு நம்ம அப்படியே டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் நான் இது த்ரெட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் இது ஃபுல்லாக ஒயிட்டாக இருக்குது மேலே வந்துச்சுன்னா ஒயிட்டாக வரும் ஸோ நான் த்ரெட் சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் இப்போ இந்த மிஷினில் வந்து த்ரெட் சுற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இங்கே ஹோல் இருக்கும் ஸோ இதில் போட்டு ஒரு அந்த டென்ஷனில் வந்து டைட் பண்ணிவிட்டு இப்படி போட்டு விட்டுட்டு நம்ம பாட்டுக்கு ஸ்டிச் பண்ணிட்டு தான் அது பாட்டுக்கு சுற்றிடும் பட் நான் வந்து அப்போவே சுற்றிப்பேன் அப்பப்போ தேவைப்படும் போது அப்படியே சுற்றிப்பேன் ஸோ ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு இதுவாக கையில் சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்படி போட்டுருவேன் போட்டுட்டு இதை நம்ம டைட் பண்ணிவிட்டு கையில் ஹோல்ட் பண்ணணும் கையில் எவ்வளோ கரெக்டாக ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த மாதிரி தான் த்ரெட்டு சுற்றும் ஸோ அதே மாதிரி இதை வந்து நம்ம அந்த ப கைடை வந்து மேலே தூக்கி விட்டுட்டு ஜஸ்ட் நான் இப்படி தான் த்ரெட் சுற்றுவேன் அங்கே போட்டெல்லாம் நான் பண்ணுறது கிடையாது அது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அப்படின்றத நான் இப்படி தான் சுற்றுவேன் பட் நம்ம கை வந்து எந்த அளவுக்கு டைட் கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் த்ரெட்டு நமக்கு கரெக்டாக வரும் அதுவே வந்து ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சுன்னா அதுவே ஓப்பன் ஆகிடும் ஓப்பன் ஆகிடுச்சி ஸோ ஃபுல்லாக சுற்றி ஆச்சு இதை வந்து நான் இந்த நைஃப்பில் திரும்பி கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம இதில் த்ரெட் போடணும்னா இது ஃபுல்லாக போட்டுட்டு வரணும் ஸோ அது கொஞ்சம் டிலே ஆகும் அப்படின்றதால ஜஸ்ட் ஒரு நாட் மட்டும் போட்டு அப்படி வச்சு இந்த ரெண்டு த்ரெட்டையும் சேர்த்து வச்சுட்டு ஒரு நாட் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்போர்ட்ஸ்லலாம் இப்படி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்களாம் இப்போ பாருங்க இப்படி வச்சுட்டு நம்ம இப்படி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த டென்ஷன்லேயும் நம்ம வெறும் த்ரெட் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணோம் த்ரெட்டு சுற்ற வேண்டியது இல்லைனா நம்ம வந்து நீடில் வரைக்குமே நம்ம இப்படி நாட் போட்டு எடுத்துருந்தோம்னா நீடில் கிட்ட மட்டும் கட் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டா போதும் பட் நான் இந்த த்ரெட்டு சுற்றுனேன் அப்படின்றதால எல்லாத்தையும் எடுத்திருக்கேன் இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு சிலர் இந்த மிஷினை வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஒரு டைமும் த்ரெட் எடுத்து எடுத்து போடுவீங்க அப்படின்றதால தான் இது சொன்னேன் நான் இப்போ நம்ம ஸ்டிச்சிங் கண்டினியூ பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த நெக்கை அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் ஃபோல்ட் பண்ணி படிமான தையல் மாதிரி எட்ஜில் ஸ்டிச் போடலாம் ரொம்ப எட்ஜில் போட்டுறாதீங்க கொஞ்சம் தள்ளி போடுங்க ஒரு ஒரு நீடல்
நான் சுற்றி ஸ்டிச் போட்டுட்டேன் இப்போ அப்படியே இன்னொரு ஹாஃப் இன்ச் தள்ளி இன்னொரு ஸ்டிச் போட்டுடலாம் இப்போ ஃப்ரண்ட் நெக் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ பேக்லேயும் நெக் ஃபினிஷ் பண்ணிடுறேன் இதுலேயுமே நம்ம கரெக்டாக மிடில் பார்த்து கட் போட்டு அப்படியே மேல் பக்கமாக அட்டாச் பண்ணி உள் பக்கமாக திருப்பிடலாம் பேக் நெக்கும் நம்ம கேன்வாஸ் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் பட் நம்ம படிமான தையல் போடல அப்படியே தான் இருக்கு நம்ம ஷோல்டர் அட்டாச் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் படிமான தையல் போடலாம் இந்த நான் ஃபோல்டே பண்ணலை எப்படி அட்டாச் பண்ணணும் அப்படியே வச்சுருக்கேன் நாச் மட்டும் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிடலாம் இந்த ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு இது நல்ல பக்கம் நல்ல பக்கமும் நல்ல பக்கமும் ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி வைங்க வச்சுட்டு இதை நம்ம அப்படியே விட்டுருக்கோம்ல ஸ்டிச் பண்ணாமல் ஸோ இதை அப்படியே எடுத்து இதுக்குள்ளே வச்சு அப்படியே ஸ்டிச் பண்ண வேண்டியது தான் கரெக்டாக எட்ஜில் இருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த பக்கமாக நம்ம அட்டாச் பண்ணிடலாம் கரெக்டாக உள்ளே இருக்க மாதிரி கரெக்டாக செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டிச் போடுங்க இப்போ நான் ஷோல்டர் அட்டாச் பண்ணிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் டேர்ன் பண்ணால் நமக்கு வந்து கரெக்டாக ஈவனாக இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறது தெரியாது இப்போ வந்து நம்ம அந்த படிமான தையிலையும் ஆஃப் இன்ச் தையிலும் போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் படிமான தையல் போட்டுட்டேன் இப்போ வந்து ஹாஃப் இன்ச் தையல் அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்லீவ் கட்டிங் எல்லாம் நான் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் காட்டியிருக்கேன் இதெல்லாம் நான் ஆல்ரெடி காட்டியிருக்கேன்றதால கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போட்டுருவேன் நான் இந்த நாச் போட்டிருக்கோம்ல அது ஃப்ரண்ட்டில் வர மாதிரி வைக்கணும்
இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய சுடி கட்டிங் அண்ட் ஸ்டிச்சிங் லைனிங் சுடி கட்டிங் அண்ட் ஸ்டிச்சிங் வீடியோ போட்டிருப்பேன் பாருங்கள் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பார்த்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொன்னீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் இந்த ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணுறது ரொம்ப பார்த்து பார்த்து பண்ணணும் நீங்கள் அவசரமாக இழுத்து இழுத்து பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வராது அப்படியே இழுக்க ஆரம்பிச்சிங்க நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பிரித்து ஸ்டிச் பண்ணாலும் அது கரெக்டாக ஆகாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பண்ணும் போதே ஃபஸ்ட்டு பண்ணும் போதே நல்லா பண்ணிவிடுங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச் ஃபஸ்ட் ஸ்டிச் போடும் போது தான் நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ண வேண்டியிருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச் வந்து அது மேலேயே போட போகிறோம் ஸோ ஈஸியாக போட்டுடலாம் இந்த ஸ்லீவ் தான் நிறைய பேரோட ப்ராப்ளம் ஸ்லீவ் வரல ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ண வரல அப்படின்னு நம்ம கட் பண்ணுறதும் ஸ்டிச் பண்ணுறதும் பொறுத்து தான் ஸ்லீவ் எப்படி வருது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் கட்டிங்கும் கரெக்டாக இருக்கணும் அதே நேரம் ஸ்டிச்சிங்கும் கரெக்டாக இருக்கணும் ஒரு சைடு நான் ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணிட்டேன் இன்னொரு சைடும் ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணிடுறேன் இப்போ ரெண்டு ஸ்லீவும் அட்டாச் பண்ணிட்டோம் ஸ்லீவை வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்படியே சைட் ஜாயின் பண்ணிடலாம் நான் ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு ஃபோல்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு இது கரை பக்கன்றதால நான் ஒரே ஃபோல்டு தான் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வந்து கரை இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நம்ம ஸ்லீவ் மடித்து தச்சாச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ண வேண்டியதும் கீழே ஃபோல்ட் பண்ண வேண்டியது மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ இப்போ மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லீவ் வித்து பார்த்திங்கன்னா நான் எடுத்துருந்த மெஷரில் டென் இன்ச்சஸ் ஸோ டென்னை டூவால் டிவைட் பண்ணால் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் வரும் இந்த கார்னரில் நம்ம ஃபைவ் இன்ச்சஸ் வச்சுக்கலாம் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் வச்சு மார்க் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் அளவில் வேஸ்ட் ரவுண்ட் வரைக்கும் பிடிச்சிக்கலாம் இங்கே ஃபைவ் இன்ச்சஸ் இந்த ஆமோல் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் நம்ம எவ்வளோ ஆட் பண்ணியிருக்கோமோ அதை பொறுத்து தான் அந்த சைடில் பிடிக்கிறது நம்ம ஒன் இன்ச்சஸ் தான் ஸ்டிச் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஒன் இன்ச்சஸ் தான் பிடிக்கணும் ஸோ இந்த ஹிப்பு வரைக்கும் அந்த ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்படியே குறைச்சி ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சாக எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க ஃபுல்லாக எண்ட் வரைக்கும் நம்ம ஹாஃப் இன்ச் இதை முடிச்சுட்டு நம்ம கீழே வந்து கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இது நீங்கள் என்ன தான் ட்ரா பண்ணாலும் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணும் போது கரெக்டாக பார்த்து பண்ணணும் அந்த ஷேப் கரெக்டாக நம்ம இந்த இந்த இங்கே வந்து எனக்கு வேஸ்ட் ரவுண்ட் வருது ஸோ வேஸ்ட் ரவுண்ட் வரும்போது அது கொஞ்சம் கவ் நல்லா எடுத்துகிட்டு வரணும் எடுத்துகிட்டு வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைங்க சடனாக குறைக்காமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்து ஹாஃப் இன்ச்சில் விடுங்க ஹாஃப் இன்ச் வந்து எண்ட் வரைக்கும் நம்ம ஹாஃப் இன்ச் அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் கான்ஃபிடெண்ட்டாக ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் நல்லா வரும் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டோடு பண்ணுங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி எடுத்து ஸ்டிச் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கிற துணி மாதிரி எடுத்து ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்ம நல்லா ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கும் சும்மா நிறைய பேர் வந்து நம்ம வேஸ்ட்டாக இருக்கிற சாரீல ஸ்டிச் பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த வேஸ்டி சாரீ வருது இல்லை ஃப்ரீயாக அதில் ஸ்டிச் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ஃபினிஷ் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு லுக் இருக்காது ஸோ நம்ம ஸ்டிச் பண்ணதான சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நமக்கு இருக்காது நல்ல காட்டன் சாரீஸ் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபைவ் இன்ச்சஸ் திரும்ப வச்சுட்டு இந்த பக்கமும் நான் அட்டாச் பண்ணிடுறேன் ஃபுல்லாக ஜாயின் பண்ணிடுறேன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் நான் மெஷர் பண்ணலான்னு பார்ப்பீங்க இது வந்து ஜஸ்ட் கண் அளவு நாங்கள் போட்டுகிட்டே இருக்கிறதால ஓரளவுக்கு கரெக்டாக தெரியும் இது மெஷர் பண்ணி பார்த்தா கரெக்டாக ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் இருக்கும் பட் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்படி போடாதீங்க டேப் வச்சு மெஷர் பண்ணிக்கோங்க ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் வச்சு 
ஃபுல்லாக மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் நல்லா வளைவு இருக்குது நல்லா ஹிப் கிட்டே நல்லா வளைவு இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ்ன்றது ஒன்றே முக்கால் இன்ச்சாக கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த ஹிப்பு கிட்டே வந்து நல்ல ஷேப் கிடைக்கும் பட் அது எந்த இடத்துல வரணும் அப்படின்றத மட்டும் பார்த்து கரெக்டாக பண்ணிக்கோங்க நான் ஸ்டிச் போட்டுட்டேன் இப்படியே வந்து நம்ம ரெண்டு இல்லைனா மூணு ஸ்டிச் வரைக்கும் போட்டுக்கலாம் ஒரு கால் இன்ச்சு தள்ளி தள்ளி நம்ம வந்து கால் இன்ச்சு வந்து அந்த வேஸ்ட் ஆக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதுலேயே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ரெண்டு ஸ்டிச் போட்டுட்டேன் அதே மாதிரி இந்த பக்கமாக போட்டுடுறேன் போட்டுட்டேன் கீழே மட்டும் நம்ம வந்து கர்வ் கொடுத்து கட் பண்ணிட்டு ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் அப்புறம் கீழே ஃபினிஷிங் வந்து அப் அண்ட் டவுன் நல்லா இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் இப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணி நான் ஃபோராக ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கேன் வேறு ஒன்றும் பண்ணலை நம்ம எப்படி கட் பண்ணுறதுக்காக போட்டோமோ அதே மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது இதை வந்து நம்ம அப்படியே ஷேப் போட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் கர்வ் மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இங்கே கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இப்படியே டவுன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் எங்கேயுமே நமக்கு ஷார்ட்டேஜ் இருக்கக்கூடாது கரெக்டாக செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணுங்கள் ஸோ இங்கே எல்லாம் அப் அண்ட் டவுன் இருக்குது அந்த அப் அண்ட் டவுன் எதுவுமே இல்லாத மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அம்ப்ரெல்லா ஷேப்பில் இருக்கும் ஃபினிஷ் பண்ணிடுறேன் நான் ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிடுறேன் இந்த மாதிரி ஷேப்பு போட்டுட்டால் தான் நிறைய பேருக்கு ஃபோல்ட் பண்ணுறது வரல ஷேப் போட்டுட்டாலே ஃபோல்ட் பண்ண வரல அப்படின்வாங்க அந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணும்போது சின்ன ஒரு ஃபோல்டு அப்புறம் கொஞ்சம் ப்ராடாக ஒரு ஃபோல்டு வந்து இந்த ஜாயின் இருக்கிற இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இப்போ இதை ஃபோல்ட் பண்ணும்போது இழுக்காதீங்க இழுக்காமல் இப்போ ஒரு ஃபோர் இன்ச்சஸ் தள்ளி வச்சுக்கோங்க ஜஸ்ட் இப்படி ஒரு ஃபோல்டு பண்ணி இங்கே எவ்வளோ ஃபோல்ட் பண்ணிங்களோ அதே அளவு ஃபோல்டு பண்ணி பெரிய ஃபோல்டும் பண்ணி பேலன்ஸ் இருக்கிறத நீங்கள் இப்படி உள்ளே தள்ளி விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சுருக்கம் வராது ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாகவும் இருக்காது இப்படி ஒரு ஃபோர் இன்ச்சஸ் தள்ளி எடுத்துக்கோங்க எடுத்து ரெண்டு ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பேலன்ஸ் இருக்கிற கிளாத்தை இப்படியே ஃபுல்லாக உள்ளே தள்ளிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது நீட்டாகிடும் சார் நம்ம ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் ஒரு சில விஷயம் உங்களுக்கு சொல்கிறது எல்லாமே வந்து நான் டெய்லரிங் கற்றுக்கும்போது கற்றுக்கிற டைமில் என்னென்ன எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆச்சோ அந்த கன்ஃபியூஸ் உங்களுக்கு வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் அதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லிக் கொடுக்கணுன்னு நினைக்கிறேன் பட் நான் தெளிவாக தான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன்னு எனக்கு தெரியல நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நம்ம ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் டென் பீஸ் டாப் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சி ஸோ உங்களுக்கு ஃபுல்லாக புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறேன் 
உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்